कहनू फतेहपुर सड़क की तमीरत का काम शुरू सरपंच खालिद खान और सामाजिक कारकुन जावेद रेशी ने किया खुशी का इजहार कहा इस सड़क की तमीर से दस पंचायतों के आवाम को मिलेगी राहत हमारे पास शहजाद खान साहब ठेकेदार हैं उन्होंने यहाँ ये काम शुरू किया है आ, मैं सबसे पहले खालिद खान साहब का शुक्र शुक्रिया अदा करूँगा मीडिया की वसात से कि उन्होंने हमें वो प्लेटफॉर्म पहले से मुहैया किया हुआ था यहाँ से उन्होंने पंचायत में या लोगों के साथ ताउन के साथ यहाँ रोड की खुदाई की हुई थी अब काफ़ी आसानी होगी क्योंकि यहाँ ज़मीनें हम आज के दौर में खासकर जो सीज़न चल रहा है मकई का फसलें हैं घास हैं इन ऐसी फसलों के दौर में कोई भी आदमी ज़मीन नहीं देता है ऐसी सूरत में कहनू के आवाम ने जो दिल बड़ा किया है ये खालद खान साहब की और शहजाद खान साहब की जर सरपरस्ती किया है इन्होंने दिल बड़ा मैं कहनू के आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और खसूस मैं शहजाद खान साहब का और खालद खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और महकमा पी डब्ल्यू डी का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिनके पास हम ये अर्जी लेकर के गए थे इस सड़क के मुतालिक उन्होंने हमारी इस मांग को सुना और ये इलाके के तकरीबन हाड़ी बुढ़ा से लेकर बाइला और छड़ी ख्वाजा तक हम अगर देखें तो ये तकरीबन दस या दस पंचायतों के लोग हैं जो इस सड़क से होकर गुजरेंगे तो ये दस पंचायतों के लोगों को इसका फ़ायदा होगा दीगर एक रोड और है जो हमारे खालिद खान साहब ने चांदियाँ टू टिमरा रोड नाम से प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए भेजा हुआ है वो भी अप्रूवल के काफ़ी नज़दीक है हम खालिद खान साहब का उसके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ इन मुतल इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि उसकी अप्रूवल में भी जल्द थोड़ी शरत लाई जाए ताकि यहाँ के मजीद लोगों को जो है उस सड़क का फ़ायदा मिल सके शुक्रिया मेरा नाम अनायत खान जी सर पहले तो शुक्रिया खालिद साहब का सरपंच का जफर खान साहब का इन्होंने ये रोड हमारे गाँव में ये यहाँ से किन से फतेह पर रोड जा रही है अभी काम शुरू हुआ है इनका आज ही शुरू हुआ है और अच्छी रोड बना रहे हैं शुरू करने का पता चल गया कि अच्छी रोड बन रही है और डंगे भी लग रहे हैं नार जिन्होंने शुरू कर लिया कि डंगे की नींद निकाल ली है बुनियाद निकाल लिया तो डंगा भी सोच लियो कि बन गया तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सिपाही साहब ने बहुत पहले ही रोड निकाली है बहुत बड़े बड़े काम किए पानी का है अब पाइपें ये पी की पाइपें ये आई हैं टैंक बनवाए तीन बहुत अच्छा काम किया रोड एक नहीं बल्कि इस गाँव में तकरीबन तकरीबन चार पाँच रोडें निकाली हैं लिंक रोडें जमी छोटी छोटी लड़ाई अच्छे काम किए सिपाही साहब ने ये रोड जो हमारी जो शुरू हुई है तो मैं ये बिंगत सरपंच ये कहना चाहता हूँ कि इसका टेका पॉइंट जो है ये चंबर से हमने खेत रखा हुआ है पते पते ये किसी भी एजेंसी के पास नहीं थी मैंने इसको एक रोड को जो मैं जमहूरिया की तैयारियाँ जारी पूछ में हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल गर्ल्स में तमदनी प्रोग्रामों की स्क्रीनिंग की गई ये यूम आज़ादी के सिलसिले तकरीबा के सिलसिले की एक कड़ी है जो कि यूम आज़ादी सेलिब्रेशन हो रही है आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बार मनाया जा रहा बड़े पूरे मुल्क में बड़े जोर शोर से और इसी सिलसिले की कड़ी है कि ये तकरीबा पूछ में भी हो रही है और 
اس کی تیاریوں کے لیے اعلیٰ انظام انظامات کیے جا رہے ہیں ایڈوانس میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو گروپ اس مین فنکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے اس کے لیے فلیگ شپ پروگرامز ہیں ہمارے ہندوستان میں چل رہے ہیں جیسے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جل جیون مشن ہے اس کو لے کر کے نشہ مکت بھارت ابھیان ہے تو اس بار جو ہماری کلچرل کمیٹی تھی جس میں ڈاکٹر علمدار صاحب کے ساتھ ساتھ چیف ایجوکیشن آفیسر پہنچ اس ریگیو سے جو سپورٹس آفیسر پہنچ تھے اے ایس پی مشیم احمد صاحب تھے یہاں پر ہمارے درگیر موجود تو یہی فیصلہ ہوا تھا کہ اس بار کا پھوکے آزادی کا عبرت مہاں سب ہے اس نے ایک سال سے منایا جا رہا ہے لہذا اس بار جتنی بھی آئیٹمز ہیں وہ تھیمیٹک ہیں تھیم کو لے کر کے ہیں فلیگشک پروگرام کو لے کر کے ہیں اور آزادی کا عمرت مہاں سب کے حوالے سے ہیں جن کی آج پری سکرینی یہاں پر ہوئی ہے اور اس سے ابھی اور سدھارا جائے گا اس میں لکھار لائے جائے گا اور اس بار میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پنچ نواسیوں کو اس نے کئی چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے سری نگر شہر کا دورہ کیا کہا سری نگر شہر دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ہے جب یہ بن جائے گا تو مجھے لگ رہا ہے سری نگر کے سب لوگ شام کو ادھر گزارنا پسند کریں گے اس کے ساتھ ہی ریور فرانٹ بھی جڑا ہوا ہے تو یہ نظارے پندرہ گز کے بعد ہی کے ہوں گے کہ اسے پہلے ہم کوشش کریں گے چاند نگر میں دو رو سے بجلی بند شہریوں نے کہا سمارٹ میٹر لگنے کے بعد بجلی فراہم نہیں ہو رہی ہے ہمارے کو بتی تو پوری دینی چاہیے نا بتی پوری ہونے چاہیے نہیں تب ہی آتی ہے جاتی ہے آپ بھی جاتی ہے پہ آگے ان کو کیا پھیلا لگانے کا جب یہ نہیں لگے تو پورا پورا دین بتی آتی تھی جبکہ یہ لگایا ہے مینا ہو گیا مینا پرشن ہے کتنی دیر سے لائٹ نہیں ہے آپ کے در دو دن ہو گیا ہماری بتی بھانگ پورے مولے میں لائٹ تھی نہیں پورے مولے آ رہی ہے ہمارا میٹر لیٹ گئی ہے اس میں خراب ہو گیا ہم نے دو دن ہو گیا روئی بوٹے ابھی آئے ہیں دیکھو جب لگا گیا لگا گیا یہ نہیں لگنے چاہیے تھے نا گریب لوگ ہے ادھر اور ہو رہے ہیں ان کو میٹر لگانے والے کو یہ اچھا تھا ہی تک ہی ہے جو دیاری دار لوگ ہیں ادھر گریب لوگ ہوتل بہت ہے ادھر پانی نہیں بڑھتا ہے بجلی کے بغیر پانی بھی نہیں بڑھتا ہے کیسے رہے گا کوئی یہ گریبوں کے لیے بہت مشکل کی ہے ایسا کام نہیں آنے سے कितनी देर से लाइट नहीं है मैम दो दिन से लाइट बंद हुई है दो दिन से तो कल मैं गया इनके ऑफिस है स्टेडियम के बाहर एमएम स्टेडियम के बाहर है बिजली डिपार्टमेंट वालों का ऑफिस है मैं इनके पास गया रिक्वेस्ट करने सर ऐसी ऐसी बात है हमारा मीटर का दो दिन से बंद पड़ गया है तो लाइट नहीं आ रही है मीटर की लाइट ऑफ है उनका जवाब ये था कि हमारा स्मार्ट मीटर वालों से साथ कोई कंटैक्ट नहीं है उनका कोई लेना देना नहीं हमारा ये उनको कंप्लेन करो मैंने कहा सर उनको कोई कंप्लेन नंबर उन्होंने एक नंबर दिया उन्नीस बारह जो नंबर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है तो कंप्लेन में किसको करूँ किसको सुनाऊँ अपना दुखड़ा 
बच्चे हमारे यहाँ पे रुल रहे हैं गर्मी से बुजुर्ग जहाँ पे तंगी से घुर रहे हैं मीटर लगाने के बावजूद भी रोज की पचास बार लाइट बंद हो रही है तो फिर फायदा क्या है स्मार्ट मीटर का तो पहले स्मार्ट सिटी के जो लोग हैं पहले उनको स्मार्ट बनाओ उसके बाद स्मार्ट मीटर के जो ऑर्डर हैं वो फॉलो करो हमने एल जी मनोज सिन्हा का ऑर्डर फॉलो किया देख लिए आप एक शॉट लीजिए देखिए एक खम्बे में कितने स्मार्ट मीटर लगे हैं कल को यहाँ पे कोई आग जनी होगी अगर कुछ हादसा हो जाता है तो हमारे घर जलेंगे ना हमारा नुकसान होगा इनकी भरपाई कौन करेगा तब बाद बाद में ये अपने सारे पॉलिटिशियन आ जाएंगे अपनी रोटी सेकने के लिए ठीक है गरीब आदमी की कोई नहीं सुन रहा है अब मैं दो दिन से परेशान हूँ मैं किसको रहूँ किसको बोलूँ देखिए ना हम मीटर भी हमने लगवा दिए स्मार्ट मीटर भी लगवा दिए बिल भी हम टाइम टू टाइम पूरा बिल दे रहे हैं सब कुछ सही है तो फिर हमें दिक्कत क्यों हो रही है कारपोरेटर को मैंने फोन कल फोन किया उनका स्विच ऑफ था और रविंदर राणा जी सारे कारपोरेटर को लेके तो ठंडे इलाके में बैठे हुए हैं पन्नी टाप में उनको क्या आम जनता के बारे में आम जनता तो यहाँ गर्मी में परेशान है वो ठंडे इलाके में कल पन्नी टाप में बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं अपने एक जो जम्मू ने किया एहतजाज कहा स्मार्ट मीटर हटाए जाए जम्मू की आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मरकजी हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया से किया मुतालबा चल रहा है यहाँ पे और उसी को लेके आई है सारा आवाम जितना भी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है ये एक रोष है ये एक आक्रोश है जम्मू की जनता का कि जम्मू के लोगों को अब दबाना और उनके साथ अत्याचार करना बंद करो पिछले 75 साल से जो सरकारों ने ये काम किया है इस सरकार से बड़ी उम्मीद थी हमें कि 2014 से लेके आज तक इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे हिंदू जो है सशक्त हो और आज खासकर जम्मू की जनता को इतना परेशान किया हुआ है कि मजबूरी में इतनी गर्मी में यहाँ पे सड़कों पे आना पड़ रहा है लोगों को और ये सारा का सारा यो है ये एडमिनिस्ट्रेशन देखिए अगर आपको स्मार्ट मीटर लगाने हैं या डिजिटल मीटर को करना है या और अपग्रेड करना है तो कम से कम पहले लोगों की राय लीजिए लोगों से पूछना बनाई थी और ये सरकार जो आज देखो लोगों की पंचने बंद कर दी है उन्होंने जो एक एक हजार रुपया एक विंडोज को किसी गरीब आदमी को मिलता वो भी बंद हो गया और ये सरकार से हम कहना चाहते हैं कि ये जो मीटर ये जो स्मार्ट मीटर लगाए हैं ये जब से इन्होंने प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया इसका और ये मीटर जो इसकी पल्स है वो इतनी तेज दौड़ रही है ताकि इसकी जो यूनिट है वो ज्यादा से ज्यादा चढ़े और ये प्राइवेट कंपनियां जो है इसको स्मार्ट मीटरों को तेज करना चाहती है क्योंकि लोगों की जेब से पैसा निकले क्योंकि पहले जो सरकार के अधीन था ये महकमा अब प्राइवेट हो गया है प्राइवेट लोगों को इन्होंने कहां से सैलरी देनी है यहां से ही तो निकालनी है जहां से ही अपना खर्चा निकालना इसलिए ये मीटरों को तेज कर रहे हैं तो हम ये सरकार से चाहते हैं कि जितने भी मीटर लगे हैं इनकी पल्स चेक की जाए जो पल्स ये तेज चल रही है पल्स को कम किया जाए और इस, इत, इतनी जो झुंडे आ रही है एक गरीब जो सौ रुपया भी लाता था उसका दो रुपया आ रहा है जम्मू गुमट मार्केट वार्ड नंबर सात में तरक्याती कामों की शुरुआत कहा तीन करोड़ रुपए की तमीरत करवाई जाएगी सारा रीडेवलपमेंट होगा ढाई करोड़ से और इन सभी दुकानदारों को अच्छे तरीके से यहाँ कियोस्क बना के दिए जाएंगे ताकि इनका काम अच्छा व्यवस्थित तरीके से चले और अच्छा माहौल मिले और यही है कि सरकार का काम होता है कि नागरिकों को कैसे वो सुविधाएं प्रदान कर पाएँ और उनके मन में और उनकी दिमाग में ये एहसास आए कि सरकार हमारे लिए काम करती है और उसी के तहत इसका सौंदर्यकरण भी होगा और वहाँ जो गेट है ऊपर उसका भी रीडेवलपमेंट होगा ढाई करोड़ की लागत आएगी स्पेस जो है उनकी बढ़ाई जाएगी जो भी बाहर से जात्रु वगैरह आए उनको भी कोई परेशानी ना आए एक अच्छी लोकेशन जो है वो दिया दी जाएगी ताकि बाहर से कोई भी देखे ये मेन हब सिटी का है जब भी बाहर से कोई आए तो जम्मू कश्मीर जो है वो एक खूबसूरत जो है वो दिखाई दे तो इसके साथ साथ हमारा हेरिटेज गेट भी है उसको भी रेनोवेट किया जाएगा इसकी लागत जो है वो तीन करोड़ के समथिंग है उस हिसाब से मैं एक और रिक्वेस्ट मेयर साहब से भी करूँगी आपके माध्यम से कि हमारे जो शॉपकीपर्स हैं जो शॉप चलाने वाले हमारे लोग हैं वो उनको परेशानी ना आए जो हमारे यहाँ के कॉन्ट्रेक्टर हैं उनको भी कोई परेशानी आए पहले शॉप्स बनाई जाएंगी 
होगी ताकि उनको पीछे शिफ्ट किया जाए उसके बाद जो काम आगे स्टार्ट होगा धीरे 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 करके हम काम स्टार्ट जो करेंगे आप देख सकते हो ये सारा ग्रीप तब का है कोशिश टाइम पीरियड का हम बता नहीं सकते क्योंकि आप देख सकते हैं हिली स्टेशन है तो बारिश का मौसम भी है धीरे धीरे करके जो है हम इसको कम्प्लीट करेंगे हमारी कोशिश रहेगी की जल्द से जल्द इसका काम जो है वो खत्म किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर चोग ने कहा कश्मीर में अब उन लोगों को इंसाफ मिलेगा जिनके कत्ल किए गए हैं मिलना और न्याय दिलाना ये सबसे बड़ा कार्य है और मैं इसको स्वागत योग्य समझता हूँ ये एक स्वागत योग्य कदम है कि तीन यातना पूर्ण दशक अब्दुल्ला मुफ्ती व गांधी नेहरू परिवार के समय के ये तीन दशक बताने के बाद आज स्वर्गीय न्यायाधीश नीलकंठ गंजू हत्याकांड की जांच शुरू कर दी गई है ये उन सभी कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक इतिहासक कदम है जिनकी एफआईआर ही नहीं रजिस्टर की गई अगर एफ रजिस्टर की गई तो गुना ग्रहों को बुलाया नहीं कहा गया अगर गुनागार पकड़े गए तो गोवा पेश नहीं होने दिए गए जिन्होंने आतंकवाद के समय में राष्ट्र के ध्वज को पकड़ के रखा अपनी जाने गवाई उन्हें वहां की मानसिक कुंठित सरकारों में न्याय नहीं दिलाया और एक शलाघा योग्य कदम है उन्हें न्याय मिलना चाहिए जो दोषी है उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित रूप से ये न्याय मिलना चाहिए जिस तरह 1984 के कत्लो गारत में शामिल दोषियों को सजा मिल रही है उसी तरह जिन्होंने 89 से 94 तक सामूहिक और सुनियोजित हत्याकांड किए हैं उनको भी सजाए आर डी ओ कश्मीर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा नौजवानों को ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक जानकारी फराहम करने के लिए प्रोग्राम मुनद किए जा रहे हैं कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा पहनते हैं जो न ही सिर्फ एक कानूनी रिक्वायरमेंट है बल्कि वो उनकी हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है इसलिए हमने सोचा कि हम इसमें एक खास ड्राइव करें पिछले दो तीन दिन से हम रेगुलरली हमने वो स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जहां अक्सर हमारे स्पेशली जो हमारा यूथ है यूथ क्लास जो है उनका जाना रहता है जहां इनकी कोचिंग क्लासेस होती हैं या जहां पे इनका ज़्यादा रश है हमने वो स्पॉट्स आइडेंटिफाई करके कोशिश की कि इनको समझाएँ कुछ तो हमारा एजुकेटिव रोल भी था उस ड्राइव में और जहाँ जहाँ हमने देखा कि सीरियस केसेज हैं उसमें ना ही सिर्फ चालान हज़ार रुपये का चालान जो ट्रैफिक पुलिस वाला करता है हमने ड्राइविंग लाइसेंसेस भी सस्पेंड कर दी कुछ केसेस में जहां हमें लगा कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी सही नहीं है बिकॉज जितने भी चालान की हिस्ट्री है वो हमारे साथ रिकॉर्ड में सिस्टम में दर्ज होता है तो उसमें हमने लाइसेंस सस्पेंड कर दी और इसमें एक और थर्ड टायर वाला एक फाइन भी है कि अगर हमें लगता है कोई बंदा नहीं सुधरता है बार बार समझाने से भी बार बार फाइन के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने के बाद भी नहीं सुधरता है तो उसमें किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी लगा सकते हैं किसी पब्लिक इदारे में लगा सकते हैं तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी वक्त के साथ साथ हम वो वाला प्रोविज़न भी इन कर सकते हैं बट अभी की डेट में मैं आपके ज़रिए से अपने तमाम यूथ को ख़ास तौर पे जनरल पब्लिक को सबको लेके ये अपील करना चाहूँगा कि हेलमेट पहनना